तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में डी यू के 60 क्वेश्चन देख लिए हैं क्वेश्चन नंबर इकसठ से स्टार्ट करते हैं यानी 61 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं क्या कह रहा है 61 कि व्हाट इज द प्रिंसिपल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया है एनिजोल एनिजोल क्या होता है आप सबको पता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या ओ सी ग्रुप लगा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं एनिसोल बोलते हैं ठीक है इसकी रिएक्शन किससे कराई है उसने एक्सेस ऑफ के आई से किससे कराई है एक्सेस ऑफ एच आई से कोंक एस एच आई से देखो एच आई एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और कंसनट्रेटेड एस आई एच आई है तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स है रिफ्लेक्सिंग कराई है रिफ्लेक्स आर वी में रिफ्लेक्स करा दिया है ठीक है मतलब ये फिनोमिना है बेसिकली लेबोरेटरी फिनोमिना है कि रिएक्शन प्रोसीड कराने का ठीक है कभी कुछ और सोचने लगा कि ये क्या चीज़ है तो उसने बोला है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो एच आई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एच प्लस होगा तो ऑब्वियसली एच प्लस जाकर अटैक कर देगा किस पर इस ऑक्सीजन के लोन पेयर या ऑक्सीजन सॉरी एरो की डायरेक्शन उल्टी होगी ऑक्सीजन के लोन पेयर किसको एच प्लस को एबस्ट्रैक्ट कर लेंगे ऑक्सीजन के लोन पेयर किसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सी एस थ्री हो जाएगा ठीक है और इसके बाद इसके बाद क्या है हमारा ठीक है ये अब हमारे पास बचा क्या I- माइनस नेक्स्ट स्टेप में क्या होना I- माइनस अब देखो ऑक्सीजन पे ये I- माइनस एक क्या है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव जा रहा है हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ऑक्सीजन एक तो वैसे ही इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है हाई और किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो पागल हो जाता है देखो पहले ही इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम पॉजिटिव चार्ज तो रखते नहीं है वो तो निगेटिव रखते हैं और उस पर पूरा पॉजिटिव आ गया तो वो तो पगला जाएगा वो बोन तोड़ना चाहेगा और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना चाहेगा अब वो रिंग्स है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले नहीं पाएगा तो वो सी एस थ्री इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट करेगा और इस कार्बन पर बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी होने लगेगी देखो अब कुछ लोग सोचेंगे कि आई माइनस का अटैक फिर सी एस थ्री पर हो जाएगा और क्या बन जाएगा सी एस थ्री आई बन जाएगा और ये बन जाएगा प्लस में फिनोल बन जाएगा प्लस में क्या बन जाएगा ओ एच बन जाएगा ओ एच फिनोल बन जाएगा ये प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ लोग सोचेंगे कि आई माइनस ने डेल पॉजिटिव पे क्यों रिएक्ट करा पॉजिटिव पे क्यों नहीं करा भाई ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव पर अटैक कर सकता है पर भाई एटम की टेंडेंसी भी देखो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी तो होएगा ठीक है तो यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट है फिनोल प्लस एम ई आई है फ्लोन फिनोल प्लस एम ई आई इसका ऑप्शन बी है इकसठ का आंसर क्या हो जाएगा बी अब क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू की बात करते हैं वो पूछ रहा है प्रोडवाइड द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन ये भी रिएक्शन सीक्वेंस ही है बेसिकली दिस एन एंड दिस इसके लिए मुझे रिएजेंट चाहिए और मुझे क्या बनाना है बीच वाली रिंग पर बेसिकली क्या नाइट्रो का एन ओ टू सब्सटीट्यूशन करना है यहाँ पर एन ओ टू सब्सटीट्यूट करना है पैरा मिडिल रिंग पर पैरा सब्सटीट्यूट तो यहाँ रिएजेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा मेटा क्लोरो पर वेंजोइक एसिड मैम सी पी बी ए कर चाहिए होगा देखो एम सी पी बी ए क्या करेगा एम सी पी बी ए मेटा क्लोरो पर वेंजोइक एसिड ठीक है तो एम सी पी बी ए हमारे पास रिएजेंट एम सी पी बी ए क्या करेगा बेसिकली मेटा पर पर क्लोरो बेंजोइक एसिड है पी एच ओ ओ माइनस कर होगा तो ये ओ माइनस बेसिकली इस नाइट्रोजन पर अटैक करेगा तो ये नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा और ओ माइनस का यहाँ अटैचमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा ये ये रिंग ऐसी क्योंकि रिंग एक्टिवेट करने के लिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ठीक है और यहाँ पर दिस आ जाएगा ये ठीक है ये आ जाएगा अब इस पर क्या होगा अब क्या होगा यहाँ पर नाइट्रेशन होगा अब हमारे पास एच एन ओ थ्री इन द प्रचेंस ऑफ एच टू एस ओ फोर ये फॉर्म करता है एन ओ टू पॉजिटिव ठीक है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच आ जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी आ जाएगी निगेटिव चार्ज फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये डायरेक्टली क्या कर देगा यहाँ पर एन ओ टू लगा देगा ठीक है अब एन ओ टू लग जाएगा तो यहाँ एन पर पॉजिटिव चार्ज है ओ पर निगेटिव चार्ज है अब इस ओ के निगेटिव चार्ज को क्या करेंगे एक पी सी एल थ्री कंपाउंड लेंगे जो ओ का माइनस पी पे करेगा और पी ओ सी एल थ्री बना देगा क्या बना देगा माइनस पी ओ सी एल थ्री बना देगा और ये बोन्ड ये इधर चला जाएगा ये बोन्ड नाइट्रोजन के पॉजिटिव को ख़त्म कर देगा इसकी तीसरी रिंग में बना लेना ठीक है और आगे क्या होगा 
ये जो मुझे फाइनल प्रोडक्ट है मेरा प्रोडक्ट वो वाला मिल जाएगा तो इसके लिए सुटेबल रीजन क्या है एम सी पी बी है एच एन ओ थ्री इन दर्जेंस ऑफ एच टू एस ओ फोर और पी सी एल थ्री तो सिक्सटी टू का जो आंसर है वो है मेरा ए बात करते हैं हम हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन है बेसिकली ध्यान से देखेंगे फाइव मेंबर रिंग है इस पर एक एक्स्ट्रा कार्बन इधर पी एच लगा है इधर भी पी एच लगा है ये ओ OH एच लगा है एक ओ OH एच लगा है बेसिकली पिनाकोल है एच प्लस है अब एच प्लस क्या काम करेगा एच प्लस अटैक करेगा ऊपर ओ ओ एच का लोन पेयर अटैक कर लेगा ये वाला ओ OH एच ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि ये एक टर्सरी ये इस पर दो पी एच रिंग का क्या है कंजुगेशन है बेसिकली ये मान सकते हैं कि ये दो पी एच रिंग डोनेशन है ठीक है तो ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है इसलिए ये ओ OH वाला एच प्लस पर जल्दी अटैक करेगा इसके कंपेरिजन में तो ये क्या बन जाएगा पांच मेंबर रिंग इस पे लगा हुआ ओ एच यहाँ पर पी एच यहाँ पर पी एच और यहाँ पर ओ एच टू पॉजिटिव अब यहाँ से ओ एच टू निकल जाएगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन आ जाएगा तो अगले स्टेप में क्या होगा ये पांच मेंबर रिंग इससे लगा ओ एच यहाँ पर कार्बोकेटाइन इससे लगे हुए दो पी एच एंड पी एच पी एच एंड पी एच ठीक है और यहाँ कार्बोकेटाइन अब इस कार्बोकेटाइन को देखो देखो ये कार्बोकेटाइन को क्या होता है सबसे ज्यादा जो स्टेबल करती है कार्बोकेटाइन को वो लोन पेयर करता है सबसे ज्यादा स्टेबल क्या करता है कार्बोकेटाइन को लोन पेयर उसके बाद प्लस एम उसके बाद वो की बात करूं मैं तो प्लस एच उसके बाद की बात करूं तो प्लस आई ये स्टेबिलिटी होती है अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ की जगह यहाँ आ जाए तो इसको डायरेक्ट ऑक्सीजन के लोन पेयर का क्या मिल जाएगा बैक बॉन्डिंग मिल जाएगी क्या मिल जाएगी बैक बॉन्डिंग और ये हाईली स्टेबल हो जाएगा तो यहाँ आने के लिए ये क्या होगा रिंग एक्सपेंसन होगा क्या होगा रिंग एक्सपेंशन होगा कैसे कि ये वाला बॉन्ड उठकर यहां चला जाएगा और ये कार्बोकेटाइन यहां जाएगा तो अगले स्टेप में क्या होगा पांच मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी दिस और ये वाला जो बॉन्ड था मेरा ये वाला बॉन्ड ये डायरेक्टली यहां लग जाएगा इससे पी एच लगा है इससे पी एच लगा है ठीक है और ओ OH एच किस से लगा है इससे ऊपर वाले से ओ OH एच लगा है और कार्बोकेटाइन कहा जाएगा ओ OH एच वाले पर कार्बोकेटाइन आ जाएगा ओ OH एच वाले पर कार्बोकेटाइन आ जाएगा तो लोन पे और बैक डोनेशन करके इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे ये बेसिकली सिक्स मेंबर रिंग बन जाएगी यहाँ पर पी एच लगा है यहाँ पर पी एच लगा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा और इसका जो मेजर प्रोडक्ट है सिक्सटी का वो बी है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन है रिएक्टिव इंटरमीडिएट से ऐसा क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट होगा हंड्रेड एंड वन परसेंट रिपीट होगा गारंटी है इंपॉर्टेंट है सिक्सटी थ्री ठीक है अब बात करते हैं कि सिक्सटी फोर की वो भी क्या रिएजेंट वेस्ट है रिडक्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट की वेस्ट है एक बेसिक प्रॉपर्टी पर वेस्ट है बचपन से ट्वेल्थ क्लास में रिएक्शन पढ़ते हैं के सी एन और ए जी सी एन की रिएक्शन का डिफरेंस के सी एन में आयनिक करेक्टर होते हैं और ए जी सी एन में कोबलेंट करेक्टर ज्यादा होते हैं ठीक है तो आओ क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं 64 क्या कह रहा है आर सी एल है रिएक्ट कर रहा है के सी एन से ठीक है पहले में और दूसरा रिएक्ट कर रहा है एल आई ए एल एच फोर से के एल आई ए एल एच फोर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो रिड्यूसिंग एजेंट है के सी एन एक आयनिक है क्या है के सी एन में आयनिक करेक्टर ज़्यादा होते हैं और अगर मैं आर सी एल की ए जी सी एन से रिएक्ट कराऊँ तो इसमें क्या होते हैं इसमें कोबलेंट करेक्टर ज़्यादा होते हैं इसका रीज़न क्या होता है जब के सी एन से कोई भी क्या एल्काइल हेलाइड रिएक्ट करती है तो वो आर सी एन बनाती है मतलब बेसिकली सिंपली नाइट्राइल बनाती है बोल दूँ साइनाइड बनाती है मिथाइल साइनाइड बनाएगा क्या बनेगा मिथाइल साइनाइड बनेगा पर जब वो ए जी सी एन से रिएक्ट करती है ठीक है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट वही दिया है आर सी एल से ए जी सी एन रिएक्ट करता है तब ये आर एन सी बनाता है यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाता है क्या बनाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड इंपॉर्टेंट है इस बात को याद रखेंगे स्टार लगा लेंगे बिल्कुल चांद से तारे लगा लेंगे ठीक है क्या बन जाएगा ये आर एन सी बन जाएगा अब यहाँ तो यही डिफरेंस हो गया एक में तो मिथाइल साइनाइड बन रहा है एक में मिथाइल आइसोसाइनाइड बन रहा है आगे जाके दोनों रिड्यूस हो जाएंगे ठीक है क्योंकि एल आई एल एच फोर बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट है तो जनरली दोनों को ही क्या करेगा रिड्यूस करेगा तो इसमें ये बेसिकली आर सी ट्रिपल बोन एन होगा ना तो रिड्यूस कर देगा आर सी एच टू एन एच टू में और ये आर एन ट्रिपल बोन सी होगा तो रिड्यूस कर देगा आर एन एच ठीक है सी एच थ्री में 
बेसिकली ये ये रिडक्शन हो जाएगा अब ये दोनों इन दोनों आपस में क्या कहलाए जाते हैं देखो ये दोनों सेम फॉर्मूला यूनिट है आइसोमर्स हैं और ऐसे आइसोमर्स को जो फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस पर चेंज होते हैं इनको हम मेटामर्स बोलते हैं क्या बोलते हैं मेटामर्स बोलते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो दिस इज प्राइमरी अमाइन इट इज सेकेंडरी अमाइन प्राइमरी अमाइन है वन डिग्री अमाइन है इट इज टू डिग्री अमाइन सेकेंडरी अमाइन है ठीक है तो प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन आपस में क्या होते हैं एक दूसरे के मेटामर्स होते हैं तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोल रहा है ये भी बहुत सारा रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है उसने विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट्स की बात है इसमें डबल बॉन्ड ओ एम ई एम ई एम ई ठीक है उसने दिया है सी एस थ्री एम जी बी आर इन द प्रजेंस ऑफ सी यू सी एल जीरो पॉइंट जीरो वन इक्वेलेंट और लास्ट में क्या डाइथाइल इथर डाल दिया देखो सबसे पहले ये रिएजेंट जो सी एस थ्री एम जी बी आर होता है ये ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट पर इसकी रिएक्शन सी यू सी एल से होने के बाद ये क्या फॉर्म करने लगता है ये फॉर्म करता है सी यू सी एस थ्री सी यू बी आर बेसिकली क्या फॉर्म कर लेगा सी एस थ्री सी यू बी आर सी एस थ्री माइनस बी आर माइनस और सी यू टू प्लस बेसिकली तो सी ये क्या हो जाता है ये बी ऑर्गेनोमेटलिक ओ एम सी ओ एम आर हो जाता है बी को ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट हो जाता है मतलब स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट में जो आर माइनस ग्रुप होता है वो डायरेक्ट कार्बोनिल के डायरेक्ट कार्बन के सेंटर पर अटैक करता है पर जो बी को एम बेसिकली बी को ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट होते हैं वो जैसे सी के रिएजेंट होते हैं क्योंकि ट्रांजिशन मेटल का रिएजेंट है ट्रांजिशन मेटल का रिएजेंट है ऑर्गेनोमेटलिक तो ट्रांजिशन मेटल वाले कंजुगेटिवली साइड पर अटैक करते हैं देखो क्योंकि ये कंजुगेशन में होगा ऐसे तो यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव आ रहा होगा तो जो सी एस थ्री माइनस होगा वो अटैक करेगा यहाँ पर और ये ये कैसे हो जाएगा रिएक्शन एम ई एम ई और ये वाली बॉन्ड यहाँ जाएगा ये ओ माइनस बन जाएगा यहाँ एम ई है और एक और एम ई लग जाएगा ठीक है और इसके बाद हमने क्या डाला है उसने क्या डाल दिया ई टी टू ओ डाइथाइल इथर तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा ओ एच एम ई एम ई यहाँ पर भी एम ई यहाँ पर भी एम ई और यहाँ पर डबल बोन्ड था इसके बाद टोटोमराइजेशन हो जाएगी ये इनोवल फॉर्म है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी डबल बोन्ड हो एम ई एम ई एम ई एम ई ये दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट तो ऐसा इसका आंसर क्या हो जाएगा 65 का बी इसके भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक चीज़ और ध्यान रखना जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट होते हैं वो वो क्या हाई जा, जहाँ ज़्यादा डेल पॉजिटिव होता है उस पर अटैक करते हैं प्लस प्लस वो वो देखो ये कंजुकेट में है पर डायरेक्ट अटैक करते हैं पर ये कंजुकेट जो अगर इनके पास ऐसे चैन होती जैसे ये होता ना सी एच टू डबल बोन्ड सी एच सी एच टू एम जी वी आर ये इस टाइप का रिएजेंट होता और एक होता सी एच टू डबल बोन्ड सी एच सी एच टू ठीक है सी यू बी आर ठीक है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट है स्ट्रॉन्ग ओ एम सी रिएजेंट है ये वीक ओ एम सी रिएजेंट है वीक ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट है देखो अब ये वाला ये वाला अगर मैं कार्बोनिल के से अगर मैं अटैक कराऊँ देखो यहाँ पर आ जाओ एक नया कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं सेम पोजिशन आ जाए मेरे पास डबल बोन ओ और ये कंजुगेटेड कार्बन आ जाए ठीक है तो जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो जैसे यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा तो ये निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में जाके यहाँ बन रहा होगा सी एस टू माइनस इस पर आएगा और इस साइड से अटैक करेगा किस जगह डायरेक्ट इस पर डायरेक्ट कार्बोनिल सेंटर पर पर इस पर निगेटिव चार्ज आएगा तो ये यहीं से अटैक करेगा पर किस पर कंजुगेटिव सेंटर पर मतलब ये रिएक्टेंट के कंजुगेटिव सेंटर पर अटैक करता है अपनी सेम साइड पर कंजुगेशन में ना जाकर कंजुगेशन में नहीं जाता सेम उस पर अटैक करता है इसका कंजुगेट पार्ट अटैक करता है डायरेक्ट अटैक करता है ठीक है इसका डायरेक्ट पार्ट कंजुगेट पर अटैक करता है दोनों में डिफरेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनोमेटिक रिएजेंट्स का जब ऑर्गेनोमेटिक रिएजेंट्स पढ़ाए होंगे तो दोनों में डिफरेंस समझाया गया होगा एक ऐसी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनोमेटिक रिएजेंट 
क्या एग्जाम्पल आर एल आई है पी एच एल आई है मतलब लिथियम ऑर्गेन और लिथियम रिएजेंट बेसिकली ये ग्रिगनार्ड है ठीक है और ये बन जाता है कलमन रिएजेंट ठीक है बेसिकली अब बात करते हैं ये हो गया हमारा इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं 66 क्या बोल रहा है बोल रहा है द एन आयनिक सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ कंडक्टेंस से क्वेश्चन है बेसिकली आयनिक सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 0.2 मोलर 0.2 मोलर डेसीमीटर क्यूब ईच ऑफ ए टू प्लस एंड B3 थ्री प्लस दोनों की कंसेंट्रेशन इतनी ही दे रखी है चार्ज अलग अलग है वट इज द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है आयनिक स्ट्रेंथ बेसिकली इसको हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं आयनिक स्ट्रेंथ को और इसका फॉर्मूला होता है वन बाई टू समेसन क्या कंडक्ट कंसंट्रेशन सी आई और जेड आई का स्क्वायर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्या आयनिक स्ट्रेंथ का तो वन बाई टू समेसन किसका सी आई पहले का पहले की कंसंट्रेशन तो सेम है जीरो पॉइंट टू चार्ज कितना है प्लस टू प्लस टू का स्क्वायर प्लस दूसरे की कंसंट्रेशन क्या है वही है जीरो पॉइंट टू पर चार्ज कितना है प्लस थ्री का स्क्वायर दिस इज द आयनिक कंडक्टिविटी आ जाएगी जीरो पॉइंट टू इंटू चार प्लस जीरो पॉइंट टू इंटू नो तो ये क्या हो जाएगा वन बाई टू जीरो चार दुनिया आठ जीरो पॉइंट एट प्लस नो दुनिया अट्ठारह वन पॉइंट एट ठीक है वन बाई टू ये क्या बन जाएगा जीरो पॉइंट एट वन पॉइंट एट आठ आठ सोलह टू पॉइंट सिक्स और इसका आधा क्या हो जाएगा टू पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई टू वन पॉइंट थ्री तो इसका आंसर क्या आएगा वन पॉइंट थ्री मोल डेसीमीटर बेसिकली ये कंसनट्रेशन की यूनिट होगी ठीक है तो आइनिक स्टैंड क्या आ जाएगी वन पॉइंट थ्री मोल डेसीमीटर क्यूब तो सिक्सटी सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सिक्सटी सेवन की बात करता हूँ मैं द मेजर वेट ऑफ द एम जी सी ओ थ्री इज एटी फोर द वॉल्यूम ऑफ लीटर ऑफ सी ओ टू एट एस टी पी ऑन हीटिंग एट पॉइंट फोर ग्राम ऑफ एम जी सी ओ थ्री क्या होगा देखो केमिकल इक्विबीरियम का बेसिकली क्वेश्चन है ये लिमिटिंग रेजेंट्स का भी बोल सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट का भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है एम जी सी ओ थ्री को मैंने हीट किया ठीक है तो मुझे क्या मिलता है आप सबको पता है क्या मिलेगा एम जी ओ प्लस सी ओ टू मिलेगा ये मिलता है मुझे ठीक है हीट करने पर अब एम जी सी ओ थ्री का मोलिकुलर वेट कितना है मोलिकुलर वेट कितना है एटी फोर ग्राम है सबको पता है ठीक है कितना है एटी फोर ग्राम है अब एटी फोर ग्राम है और स्टार्टिंग में कितना गिरा है इसका एट पॉइंट फोर ग्राम दिया है तो एम जी सी ओ थ्री के अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूँ एन निकालूँ तो वो आ जाएगा एट पॉइंट फोर डिवाइड बाई एटी फोर यानी जीरो पॉइंट वन मोल आ जाएंगे कितने आ जाएंगे जीरो पॉइंट वन मोल अब जो ये रिएक्शन चलेगी वो जीरो पॉइंट वन मोल से करें चलेगी सी ओ थ्री गिविंग एम जी ओ प्लस सी ओ टू ठीक है स्टार्टिंग में इनिशियली एट टी इक्व टू जीरो पर इसके 0.1 मोल थे इनका कुछ नहीं था एट टी इक्व टू टी रिएक्शन जब रिएक्शन टाइम हो गया टी इक्व टू टी पर इसका कुछ नहीं बचा इसके 0.1 बज के इसके भी 0.1 मोल बन गए 0.1 मोल ऑफ CO2 मिलेंगे हमें ठीक है तो मतलब 0.1 मोल ऑफ एम से हमें जीरो मोल ऑफ सी ही मिलते हैं अब जीरो मोल ऑफ सी में कितना वॉल्यूम होता है एस पर वही बताना है हमें सी का उतना वॉल्यूम बता देना है तो जीरो 0.1 मोल ऑफ सी ओ टू मीन्स क्या देखो एस पर एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है कितना होता है 22.4 लीटर होता है ठीक है 0.1 मोल का कितना हो जाएगा 2.24 लीटर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2.24 लीटर हो जाएगा ठीक है क्योंकि भाई वन मोल का इतना तो 0.1 का उससे क्या कर देंगे 0.1 से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.24 लीटर आ जाएगा देखो यूनिटरी मेथड ना कि एक पेन की कीमत दस रुपये तो आधे पेन की कीमत कितनी हो जाएगी आधे पेन की कीमत मतलब 0.5 पॉइंट पेन की कीमत 0.5 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा पाँच रुपये इसी तरीके से बोला है एक मोल का लीट वॉल्यूम 22.4 लीटर एट एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और तो 0.1 मोल का कितना हो जाएगा 22.4 को किससे डिवाइड कर देंगे टू जीरो से क्या आ जाएगा टू लीटर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर तो सिक्सटी का करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन ए है आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की इट टेक्स 20 मिनट फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टिव स्पेसीज टू डिके टू इट्स 
वन फोर्थ वैल्यू ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसेंट्रेशन कि एक कोई रेडियो एक्टिव डीके है रेडियो एक्टिव डीके हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होते हैं एन इक्वल टू वन फर्स्ट ऑर्डर होते हैं ए नोट से ए नोट बाई फोर जाने में उसने कितना टाइम ले लिया बीस मिनट ले ली कितनी ले ली बीस मिनट ले ली ठीक है ठीक है और तो व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके हमें के बताना है क्या बताना है के बताना है अब हमें पता है इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बहुत सारी सिखाई है देखो लॉन्ग ट्रिक तो ये होती है कि ये क्या होता है 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लोग ए नोड बाई ए ए इज द बचा हुआ अमाउंट ए नोड रिएक्टेड अमाउंट ए नोड इनिशियल अमाउंट और ए मेरे पास क्या होता है बचा हुआ अमाउंट होता है तो इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम क्या टाइम ही तो निकाल के निकालना है ठीक है 2.303 टाइम अगर मैं 20 मिनट है तो पर मिनट में आ जाएगा आंसर किस में पर सेकेंड में तो 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड में कन्वर्जन लो ए नोड इनिशियल कंसनट्रेशन ए नोड है ए क्या हो जाएगा ए इक्व टू ए माइनस ए नोट बाई फोर दैट इज थ्री ए नोट बाई फोर तो थ्री ए नोट बाई फोर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन ट्वेंटी इंटू सिक्सटी लो फोर ए नोट से ए नोट फोर बाई थ्री तो इसकी जो सब सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे तो की वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन वन फाइव फाइव सेकेंड इनवर्स तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा जो आएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दिया जाएगा सिक्सटी एट का दिया जाएगा सॉरी सॉरी इसमें हमें क्या दिया है ए की वैल्यू ही वन बाई ए नोट बाई फोर दी है कि बचा हुआ माइंड ही वन बाई फोर है ए नोट बाई फोर ही आ जाएगा ठीक है तो ये क्या हो जाएगा लोक फोर की वैल्यू हो जाएगी दिस इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन फाइव फाइव ठीक है इन्हें रिमेनिंग अमाउंट दिया है कि डी होने के बाद वन फोर्थ वैल्यू ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसेंट्रेशन की रिमेन रहता है वो डीके टू इट्स अपने वन फोर्थ के वैल्यू तक डीके होता है ठीक है यानी ए नोट ए बचा हुआ अमाउंट क्या है हमारा ए इक्वस टू ए नोट बाई फोर ही ये क्या है ए नोट बाई फोर ही है बस वही पुट करना था और इसका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा ठीक है इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और होती है वो सीख लेते हैं देखो क्या होता है हम लोगों को पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए नोट से ए नोट बाई टू कितने में जाती है टी हाफ में ठीक है और ए नोट बाई फोर कितने में जाती है अगले टी हाफ में तो टू टी हाफ इज इक्व टू कितना जो टोटल टाइम टू टी हाफ इक्व टू कितना कितना टाइम हो गया बेसिकली ट्वेंटी मिनट ठीक है तो टी हाफ कितना आ जाएगा टेन मिनट आ जाएगा टी हाफ कितना आ जाएगा टेन मिनट आ जाएगा टी हाफ कितना आ जाएगा टेन मिनट आ जाएगा बेसिकली तो टेन मिनट आ जाएगा टी हाफ तो टी हाफ की वैल्यू क्या होता है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाई के फोर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें के निकालना है के निकालना है जैट इज जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपोन में टी हाफ टी हाफ कितना है मेरा टेन मिनट टेन को सेकेंड में करेंगे दस बाई सिक्सटी तो भी के की सेम ही वैल्यू आएगी यही वैल्यू आएगी क्योंकि ऑप्शन डी ही इसका आंसर रहेगा ठीक है तो 68 का आंसर डी हो गया और बात करते हैं 69 की दैट इज क्वासी एरोमेटिक सिस्टम का एग्जांपल है क्या होते हैं देखो अगर मैं 69 की बात करूं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं 69 में बोल रहा है कि बिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हैव द मैक्स हैविंग द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट देखो जो वाला जो डबल बॉन्ड बीच में ये क्वासी एरोमेटिक सिस्टम की बात होती है जो डबल बॉन्ड बीच वाला ब्रेक हो गया इजीली अगर ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हो गया इजीली ब्रेक हो गया किस में कैटाइन एनाइन में या एनाइन कैटाइन में किसी भी फॉर्म में चार्ज फॉर्म में तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा ज़्यादा होगा अदरवाइज कम होगा तो इसमें चार सिस्टम है पहला सिस्टम यही है ठीक है दिस इज द फर्स्ट सिस्टम तो अगर इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव में करते हैं तो ये वाला सिस्टम क्या बन जाएगा एरोमेटिक और ये वाला सिस्टम क्या बन जाएगा इसमें sp3 कार्बन है ये नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कर रहा है इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव दूंगा तो ये सिस्टम क्या बन जाएगा दोनों इधर एंटी एरोमेटिक तो एंटी एरोमेटिक के लिए जाएगा नहीं तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के लिए जाएगा ये बॉन्ड ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है ठीक है सेकेंड की बात करूँ दैट इज सेवन मेम्बर सिस्टम ठीक है और इसमें दिस दिस एंड दिस डबल बॉन्ड दिस अब इसके लिए तो हम अगर मैं इधर पॉजिटिव निगेटिव करूंगा तो ये एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा 
सेवन मेंबर सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक हो जाएगा आठ कार्बन हो जाएंगे ठीक है पर ये नॉन एरोमेटिक सेवन मेंबर में रिंग होगा मतलब रिंग क्या होगी सील्ड हो जाएगी इस तरीके से सेवन मेंबर रिंग बहुत मुश्किल से जा पाएगी इस तरीके से ऐसा होना पड़ेगा इसको अटैचमेंट के लिए जिसमें रिंग स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाएगी ये थर्टी डिग्री हो जाएगा बहुत ज़्यादा रिंग स्ट्रेन हो जाएगी जिसकी वजह से ये बॉन्ड भी ब्रेक होना नहीं चाहेगा पर थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ और रिवर्स चार्ज तो दे ही नहीं सकते क्योंकि उसमें तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा ये निगेटिव और ये पॉजिटिव में ये एरोमेटिक बनेगा तो पर ये तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा तो जब तक दोनों एक नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक ना बने तब तक तो बॉन्ड ब्रेक होने के कोई चांसेस ही नहीं है ठीक है ये पाँच मेम्बर सिस्टम है ठीक है तो पाँच मेंबर सिस्टम में अगर ब्रेक करेंगे तो एक एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बनेगा एक एरोमेटिक बनेगा तो ये बॉन्ड भी ब्रेक नहीं होगा ठीक है सेम बात करते हैं हम किसकी फोर्थ वाले की फोर्थ वाले में भी अगर इसको ब्रेक करेंगे पॉजिटिव निगेटिव में तो एक एरोमेटिक बनेगा एक एंटी एरोमेटिक बनेगा तो ये भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा बेसिकली बी और ए का कंपैरिजन है ए वाला इजिली ब्रेक हो जाएगा क्योंकि इसको नॉन एरोमेटिक होने के लिए भी कोई रिंग स्ट्रेन झेलनी नहीं पड़ेगी कोई भी रिंग स्ट्रेन को झेलना नहीं पड़ेगा जबकि इसको रिंग स्ट्रेन को झेलना पड़ेगा तो सबसे ज्यादा जो डायपोल मोमेंट होगा वो फर्स्ट वन का होगा तो 69 का आंसर क्या है फर्स्ट वन यानी ए है 69 का आंसर क्या है ए है अब क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं वट इज द लाइकली प्रोडक्ट टू द फो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन सोन एक रिएक्शन सिक्वेंस है उसका प्रोडक्ट पूछा है दिस इज द रिएक्शन एम ई ब्लो द प्लेन H अब अब द प्लेन ठीक है एम ई है डबल बॉन्ड है बी आर टू इन द प्रजेंस ऑफ मीथेनॉल है ठीक है तो सबसे पहले क्या होगा इसमें क्या बनेगा देखो दो टाइप के कार्बोकेटाइन होते हैं क्लासिकल नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा इस तरीके से दिस इज कार्बोकेटाइन बन जाएगा ठीक है एम ई अब अब द प्लेन और ब्लड द प्लेन एम ई ठीक है अब होगा क्या इसमें यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ेगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के थ्रू अब ब्रोमीन किस डायरेक्शन में खुलेगा ब्रोमीन का भाई ये एच का बॉन्ड है ठीक है और दूसरा हमारे पास क्या है एम ई ओ एच है अब मीथेनॉल भी तो है एम ई ओ एच है अब ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है बेसिकली क्या है ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा देखो ये जो ब्रोमीन बनेगा ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा वो लेस इंडर्ड साइड बनेगा और लेस इंडर्ड साइड कौन सी है अब अब द प्लेन वाली क्योंकि सी एस थ्री और एच में कौन सा कौन सा लेस इंडर्ड है एच लेस इंडर्ड है तो ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये मेरा बनेगा अब अब द प्लेन की तरफ अब ये खुलेगा कैसे ये ओ एम ई माइनस अटैक करेगा और ये अब अब द प्लेन की तरफ खुल जाएगा अब ओ एम ई माइनस इसके अपोजिट प्लेन से अटैक करेगा तो देखो ये क्या होगा एम ई बिलो द प्लेन एच अब अब द प्लेन ठीक है और यहाँ पर एम ई अब अब द प्लेन चला जाएगा क्योंकि ओ एम ई जो आएगा वो बिलो द प्लेन आएगा और जो मेरा बी आर है वो क्या हो जाएगा अब अब द प्लेन हो जाएगा और यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा तो मतलब बी आर और एम ई की स्टीरियो सेम होएगी बी आर और ओ एम ई की स्टीरियो अपोजिट होएगी बी आर और एम ई की स्टीरियो सेम देखनी है मेनली देखनी है इन दोनों की स्टीरियो बी आर और एम ई की स्टीरियो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए और बी आर और एम ई की स्टीरियो सेम होनी चाहिए और यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट ओ एम ई लगा होना चाहिए ओ एम ई लगा होना चाहिए ना कि बी आर लगा होना चाहिए तो बी और डी में बी आर और एम ई की स्टीरियो सेम है पर यहाँ पर ओ एम ई की जगह डी में क्या लगा है बी आर जो कि नहीं लगेगा बी आर सिर्फ एक ही लगेगा तो इसका सेवेंटी का जो आंसर है वो बी हो जाएगा दिस इज द बी बी ऑप्शन है उसमें यहाँ स्टीरियो रिवर्स कर रखी है नहीं नहीं सही है एच एम ई बिलो द प्लेन इन दोनों की रिवर्स कर रखी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉलिक्यूल को 90 डिग्री रोटेट कर दोगे तो सेम है 70 का आंसर बी है दिस इज द मेजर प्रोडक्ट है मेनली इन दोनों की स्टीरियो देखनी है सेम आनी चाहिए ठीक है तो यहाँ तक हमारे 70 क्वेश्चन हो गए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आ सकते हैं ऑर्गेनिक के ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं क्योंकि बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं देखिए यहाँ तक सत्तर क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं